Parmenide scrive un poema in esametri di cui ci sono pervenuti circa 150 versi. Questo testo è stato considerato il vero e proprio inizio del pensiero filosofico. Professor Severino, quali possono essere i motivi che ci spingono oggi ad interessarci della filosofia greca e addirittura delle sue forme più antiche e in particolare di un filosofo come Parmenide? Eh, certamente la sua domanda tocca un pasto dolente, cioè quello della nostra cultura, la quale pensa di potersi disinteressare del pensiero greco, pensa di non aver nulla a che fare col pensiero greco. E, e invece si tratta di rendersi conto che eh, non solo la nostra cultura, ma l'intera nostra civiltà si sviluppa all'interno delle categorie eh, che sono state mh, espresse per la prima volta dal pensiero greco. Ci sono anche dei segnali che fanno capire eh, l'importanza dei greci per noi e, e in particolare Parmenide. Eh, è vero che oggi qualche, eh, qualche autore, per esempio Popper, si interessa di Parmenide. Eh, abbiamo quell'intervista di Popper con Einstein dove Popper chiamava Einstein Parmenide. Quindi c'è il segnale che non si tratti di uno sconosciuto. E ci sono dei segnali eh, nei quali eh, Parmenide eh, appare in modo eh, straordinariamente insolito. Eh, ad esempio, eh, Platone lo chiama venerando e terribile, è un'espressione di Omero, eh, lo chiama venerando e terribile. Mm, Aristotele, che in, in genere è così compassato, eh, dice che quelle di Parmenide sono maniai, cioè sono follie, sono follie. E, e si può dire che l'unica volta che Aristotele eh, si lascia andare così con un pensatore, lo chiama folle, pazzo. Eppure questa pazzia di Parmenide eh, si può dire il punto di riferimento mh, al quale l'intera storia del pensiero filosofico si è riferita, ha fatto, mh, ha fatto mh, proprio come punto di riferimento. Lei ha fatto cenno all'inizio ad un'analogia che legherebbe Parmenide e Einstein. È noto che Einstein riteneva che vi fosse una rigorosa dipendenza causale fra tutti i fenomeni, determinismo che amava illustrare con la frase «Dio non gioca a dadi con l'universo». E questo è il filo concettuale che parte da Parmenide e giunge fino ad Einstein. Per quanto riguarda Einstein, eh, l'analogia con Parmenide veniva fuori in questi termini, che per la teoria della relatività tutti gli eventi del mondo sono come mm, già registrati nella bobina in una bobina che contiene tutti gli eventi del mondo. Un determinismo assoluto? È certamente una concezione deterministica, ma se tutti gli eventi stanno come tutti i fotogrammi in una bobina, eh, allora non c'è un passato, un futuro, un presente, si tratta soltanto di proiettare la bobina. Allora questa è l'analogia che, che conduce il discorso di Einstein, che esclude dunque un, un non ancora essere, e un non più essere, perché nella bobina tutti i fotogrammi sono eh, contemporaneamente. Ecco. Allora questa è l'analogia tra il discorso di Einstein e il discorso di Einstein.